Je unahisi kwamba ni kipi kilisababisha kifo chake yule Brian Shira? Kilichosababisha kifo chake sana ni madhabahu ya TikTok. Kuna madhabahu yaliyokuwa yamejengwa kwa chira kwa sababu aliunganika naye madhabahu ya ajali, akaunganika na madhabahu ya kifo, madhabahu ya damu na ikawa pia kufa kwake ni kupitia kwa damu. Owners wa TikTok ni hao watu wanaitwa masenge. Wale wanaopokea magift ya King Rosa ninaona makaburi yamepanga laini. Baba Talisha tapia anafia anafaa kukimbia kanisani ya ombewe. Hela zote zilipita wapi kwenye mikono yake? Lakini namwambia baba Talisha kimbia kanisani. Nenda kwa ombewe. Tenganisha na hiyo roho ya kifo. Tenganisha na hiyo roho ya matanga. Na zipo tenganisha na roho ya matanga ataishi kufanya hizo tu roho ya matanga matanga na next atakuwa ni yeye. Kizazi cha sasa hakitaki ukweli. Kinataka maofu kinaenda opposite way. Unachopata kwa shetani utalipa. Vijana wadogo katika ulimwengu wa giza hao ndio wanaowindwa sana. Kwa nini mtu anaingia tu kwa TikTok anyonge? Mbona hakuingia kwenye YouTube anyonge? Aliingia kwenye madhabahu na akawa mmoja wa wao madhabahu na akawa mfuasi wa wao madhabahu na akaambiwa ibada ya hapa ni kunyonga. Sasa hizi unapoingia kwenye chuo kikuu watu wanapopeleka mtoto ni kama wampeleka Sodoma na Gomora. Watu ambao wanayefanya kazi ya kufadhili usenge kwenye university ni wengi sana na wamepewa hela nyingi sana kusambaza dunia mzima Right na kwaje watu wangu power na kwaje watu wangu wa stamina kama kawaida mimi najulikana kama Kaka J na ni Kaka J TV na niko na wanangu wa nguvu ambao wanajulikana kama Elja Africa na niko na KBN kati ya wamba ambao wanafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii na ukiangalia vizuri ni kwamba leo nipo kanisani na maana kwamba nimeweza kumtembelea mchungaji ili niweze kupata upako lakini kikubwa ningependa tuweze kupiga story naye ili tuweze kujua masuala ambayo yanazidi kufanyika hapa nchini ni masuala ambayo ni yepi asua ni kati ya watu ambao wa kweli wanapenda sana kuzungumzia ukweli lakini zaidi ya yote ningependa tu niweze kumpa nafasi aweze kupiga introduction ya kwake kwa yule ambaye labda ni mara ya kwanza kumcheki kwenye mitandao ya kijamii mambo vipi asante sana bwana asifiwe amina As jina langu naitwa aposto israel yohana mm -hmm. ila tu kwa jina la kawaida napenda kuitwa pasta kweli maana kwamba taito haina upako kabisa eh taito haina upako uitwe askofu uitwe nani uitwe doctor uitwe mightiest mm -hmm. haina upako eh kile kilicho ndani yako ndio kinakupa upako. Nasemaga mimi nahubiri ukweli na nitasimama na ukweli na nitaongea ukweli hata nifungwe miguu kinywa hakijafungwa. Kweli. Yeah. Kitazidi kufanya kazi. Kitazidi kufanya kazi, kazi ya Mwenyezi Mungu. Yes. Wana kwa siku za hivi karibu ni mitandao inazidi kuchafuka. Mm -hmm. Watu wanazidi kuzungumzia masuala ambayo wanazidi kufanyika kwenye mitandao ya kijamii si hapa nchini Kenya bali ni ulimwengu mzima. Mm -hmm. Kuna mitandao ambayo imeweza kuingia na zaidi ya mitandao hiyo ni kwamba vijana wameweza kuingia kule ndani na wanazidi kupotea zaidi. Mm -hmm. Naomba utie jambo kwa vijana ambao kwa kweli wanazidi kufanya masuala mengi kwenye mitandao ya kijamii. So um, nazungumza kwamba hii ni nyakati za mwisho. Na Biblia itabiria kwamba kuhusu kizazi kitakachotokea ambacho ni kizazi cha nyoka. Kizazi ambacho hakimheshimu Mungu, kizazi ambacho hakitaki ukweli, kizazi ambacho kinafurahia maovu. Manake sasa unapoingia kwenye mitandao, unapoingia na habari njema ni wachache watakao kusikiza. Lakini ukiingia na maovu uta trend. Kwa hivyo kwa mitandao ukitaka kutrend trend na maovu Mm, so utaangalia wote ambao wana trend. Ukiangalia mtu kama Nyako, Nyako ha trend kwa sababu anazungumza mambo mazuri kwenye kinywa chake. Ha trend yati kwa sababu sasa yeye ameingia pale na kasema haleluya Bwana asifiwe. Yeye ana trend kwa sababu ya kinywa kibaya. Kwa sababu ya maneno maovu. So utakuta ni wangu anapenda Nyako tu kwa sababu ya maovu anaoongea. Mm -hmm. mm? So ni nyakati za mwisho. Na Unapoingia sasa kwenye mitandao sasa sasa kwenye TikTok. TikTok naposema kwamba TikTok ni madhabahu na ni madhabahu ya na mwenyewe. Na unapoingia kwenye TikTok ielewa kwamba wewe umeingia kwenye madhabahu ya wenyewe ujiulize kwamba umekaribishwa ama hujakaribishwa. Mm. Na kama umekaribishwa mahali pale basi unapoingia pale unakuwa mmoja wao. Mm? Unapoingia kwa wenyewe unasema kwamba unapoingia kwa wenyewe ama jogoo wa shamba hawiki wapi mjini mjini mm? eh na unapoenda Rome unakaa kama wa Rome 
Kwa hivyo unapoingia katika mahali TikTok unakaa kama wa TikTok. So inategemea umeenda mahali pale kuhubiri ama umeenda ku have fun. Unapo have fun fun pale kwenye TikTok jua kwamba umeingia kwenye madhabahu yenyewe. Na unaenda mahali pale labda ukwe mmoja wao ama uwe kondoo wa kutolewa kutolewa kafara mahali pale. Na mara nyingi wengi wanakuaje? Eh? Mara mingi unakutaka wengi wanaingia kwenye TikTok. Kwa sababu haelewi ameenda kufanya nini mahali pale. Anaingiaga tu pale kama kipofu. Na dakika mwisho kwamba anakuwa kondoo wa kufanya nini? Wa kutolewa kafara. Umeweza kumzungumzia mwanadada ambaye anajulikana kama Nyako ni miongoni mwa watu ambao wanasema kwamba wanafanya vizuri kwenye mitandao ya TikTok mm. na wanawasaidia mayatima pamoja na watu ambao hawajiwezi hapa nchini Kenya. Je, mm. unahisi kwamba kule kuongea kwake maneno ambayo umeweza kutaja kwamba si maneno ya kumsifu Mwenyezi Mungu mm. na kuwasaidia wale ambao hawajiwezi? Je, wapi ndio wapi? Eh, kuna kitu kimoja ambacho nitasema hivi. Eh, unapozungumza unaposimama pale nje uanze kuhubiria watu ukweli na mganga asimame mahali pale yule mganga alafu aanze kujifunga matambara na kurusha rusha matawi na kurukaruka na mguu moja na amejifunga kwenye viuno vyake amejifunga vitu ambavyo havieleweki watu hawatamsikiza mchungaji watenda kumsikiza wapi yule ambaye ni ana, anafanya vituko uganga uganga kwa sababu huu ni uzao wa sasa kizazi cha sasa. Kizazi cha sasa hakitaki ukweli. Kinataka maofu kinaenda opposite way. Wakijua ukweli ni huu na uovu ni huu watachagua uovu. Hmm? Hivyo unakuta kwamba uzao wa sasa ni uzao wa nyoka haukutaki ukweli. Unataka maovu. Na hata ukichaguliwa ukiambia mtu utachagua kusaidiwa na mchungaji ama utachagua kusaidiwa na mganga atasema natachagua kusaidiwa na mganga kwa hiari yangu mwenyewe kwa macho yangu mwenyewe nachagua kusaidiwa na nini na mganga hmm? so kusaidia watu haimani haimanishi kwamba wewe unayosaidia mtu watu wewe ni mtu mzuri na by the way tukiangalia siku hizi msaada mwingi utoki kanisani msaada mwingi saa hizi unatoka kwa watu wa Freemason Huh? Mm -hmm. Unatoka kwenye watu hao wanaitwa nani mna gani? Unatoka kwenye hawa kuna Freemason, kuna Illuminati, kuna wengine ambao wanaitwa the Mormons. Mm -hmm. Msaada mwingi unatoka mahali pale. Okay. Hata ukiangalia inchi za ngambo, wanaosaidia watu ni watu gani? Hmm? Wanaosaidia vijana kule E, wanaosaidia sasa miradi mikubwa mikubwa hata ukiangalia hapa Kenya watu kama wakina Bill Gates Bill Gates ni msaada gani ametuma Kenya msaada wa aina gani sio ametuma mabilioni ya pesa kweli Bill Gates ni, ni mcha Mungu Bill Gates yeye kwanza jambo la kwanza ni mmoja wa wale e, wanaofadhili Freemason in the world mm -hmm. hmm? Na unakuta hao ndio wanatoa msaada mkubwa sana kwanza kwa inchi maskini. Hmm? So kusema kwamba kusaidia mtu haimaanishi wewe ni mtu mzuri. Eh? Eh. So kuna uh, watu mara nyingi unakutaga watu wanaosaidia watu kuna wale wanaosaidia watu ili wapate nini? Sifa. Hawasaidii watu ili kwamba wana roho nzuri wanasaidia watu ili wapate sifa na wengine huwa wanapanda ili wavune. Hmm? Bili nasema kwamba utavuna utulichopa? Tulichopanda. Eh? Hmm? So kuna watu ambao wanapanda. Na watu ambao wanaitwa Freemason wanajua kupanda sana. Hmm? Anapokuja kwako akupe shilingi milioni moja ama milioni tatu. Mhm. Si kuna kitu amepanda kwako. Kweli. Amepanda urafiki? Eh? Hapo pana urafiki amekuwa karibu. Dakika ya mwisho atakayevuna nani? Si roho yako ndio atavuna. Kabisa. Eh? Si kwamba watu wengi saa hizi wanapanda kile kitu ambacho wanachojua atavuna. Hmm? So wakati unapopata msaada, watu wengi unapopata msaada, jambo la kwanza angalia huo msaada umetoka kwa nani. Mm -hmm. Na vijana wengi wanapotea siku hizi kwa sababu ya ile misaada wanayopewa. Kwa sababu ya zile pesa hela wanazopewa. So hile, ile hela wanayopewa haujui imetoka wapi. Na Biblia inasema namna gani? Mungu anabariki kazi ya nini? Mikono. 
ya mikono yako Mungu habariki ya kile kitu unachopokea bure Mungu habariki kile kitu ambacho unachopewa bure Mungu anabariki kile kitu hicho ambacho ni chajasho lako Hmm? Unasikia? Na hivyo ndio nakusikia Biblia inasema kama mvivu hapaswi kula. Hmm? Mtu anayepaswa kula ni mtu ambaye aliyana bidii. Hmm? Hivyo baraka zinatokana na mtu ambaye aliyana bidii. Hazitokani na mtu ambaye anakaa pale anangoja aletewe. Eh? So, kama wewe unakaa tu pale unangoja uletewe, kile unachopewa unajua kimetoka wapi? Hmm? Unasikia? Haujui haujui dhamana yake. Eh? Na unajua hata kuna waswahili wasema kwamba uchungu wa mwana ajuae ni mzazi. Mtu kile kitu ambacho wewe kimekugarimu wewe unajua uzungu uchungu wake. Utakitumia vizuri. Kama umegarimika kufanya kazi kwa mikono yako utatunza kile ambacho umefanya kwa mikono yako. Lakini kile ambapo umepatua buri hautajua maana yake, hautajua faida yake na kitakuwa kila kikufai. Angalia wale watu waliotafuta mahali wenyewe wanajua kuzitunza angalia wale walioachiwa mali ya urithi hawajui kuyatunza, kuyatunza. hawajui dhamana yake hivyo unakuta kwamba vitu watu wanapopetwa misaada unayo wengi wanayopatiwa ya bure inawanasa hao misaada wanayopewa ya bure inaweka katika shida kwa sababu hawajui ndio unakuta ukitaka kuangalia hawa hawa wasiana wetu wadogo wadogo wanapewa pesa za bure hawajui zinatoka wapi eh na wanaopatia si vijana wadogo ni wababa? Hmm? Okay. Wababa rika ya babu zao. Ndio wanawapa nini? Hela. Na sasa kwa sababu unakuta sasa hata mwanamke yote, msichana yote anasema yeye hataki kijana, mimi sitaki kijana, sitaki stress, mimi nataka mbaba. Mbaya kwa na hela. Natafuta mbaba aliye na hela. Hmm? So, na hao wababa kile ambacho anayepata kwa mbaba, anapata hela lakini in exchange. In exchange ni kile ambacho mubaba anapata kwa nini kwa huyu mwanamke maana unapolala na huyu mtu mzee na amekupa hela hujui ni nini ambacho unampa kuna watu ambao kuna, kuna kitu ambacho watu wengine wanasemanga nyota hmm? nyota nyota labda eh, kuna watu wanaita nyota na mimi sijui nitahitaje kwa sababu kile ambacho kimeweka ndani yako kuna ile hatima yako eh? kuna ile future yako ndani yako kuna ile grace Mungu amekupatia abla ya kunawiri unakuta kwamba unapolala na huyu mzee kile anachukua kile kilicho ndani yako hmm? anachukua ile neema iliyo kwa ndani yako anachukua ile baraka iliyo kwa ndani yako kuna watu wamezaliwa na grace ya, maba, ya mafanikio kuna watu wamezaliwa na grace ya kunawiri na huyu mbabas anapokuja kulala na wewe hujuangi unaona watu ni mbabas lakini amejua kwamba hapa ninapopanda nitavuna. Hmm? Okay. Wewe unakubali kwa sababu umepatiwa shilingi 1500 lakini ujuagi ni nini umepeana? Hmm? Umelala na umepewa shilingi 1500 leo kesho nyingine labda upatiwe shilingi 1100 kote mwingine unakutaga huyo dada mwenyewe huyu huyu mtoto unamkuta labda kwa hizi nyumba za guest. Amefanya nini? Amefariki. Eh? Unacho kuja kupata hapo ni damu. Kwa hivyo kile alichukua na chukua na peana, alikuwa na peana kile kiko ndani yake. Kuna kitu nataka nieleze kuhusu hawa vijana wadogo. Vijana wadogo katika ulimwengu wa giza hao ndio wanaowindwa sana, si wazee na wanawindwa kwa nini? Damu ya kijana mdogo ina faida kubwa sana katika ulimwengu wa giza. Hmm? Ni kwa nini? Ile damu kwamba haijachanganyika sana, ile damu bado ingali na manufaa, ile damu bado ingali na nguvu. Watu wanaoitwa wachawi, wachawi wanafanyaga kazi na damu ya vijana wadogo. Mchawi anapopata damu ama viungo vya kijana mdogo, anakuwa na nguvu zaidi na anakuwa na umaarufu zaidi. Mdamu, mchawi afanyangi na viungo vya mtu mzee, anafanyana na vitu vitu vya mtu ambaye ni mdogo. Na ninakuta wale watu ambao wanapatikana na vifo sana si wazee ni vijana wadogo. Maana kinachoendelea huwa ni madhabahu, huwa ni sacrifice ambazo huwa zinatolewa katika ulimwengu wa giza. Kwa hivyo kwenye mitandao unapoangalia kwenye mitandao saa hizi walio kwenye mitandao wengi kubwa huwa ni kama agents. 
kishetani. Wa kishetani. Na katika mtandao mkubwa sana ambao ni wa kishetani kuna watu ambao nataka wafunguke macho tu. Kitu inaitwa TikTok. TikTok owners wa TikTok ni hao watu naitwa kwa masenge. Natumia tu jina ambalo labda kama unataka kugugulu kwenye jina la Kiswahili elewa endo Google ujua masenge wanamaanisha nini. Mm? Masenge ni hao watu wa jinsia moja. Maana kuna jina ambalo labda labda sitaki sifai kutumia sana kwa sababu napo ongelea. Mm? Masenge ni hao watu wa jinsia moja. Na utakuta sana wanao on TikTok ni hao watu wa jinsia moja. Ndiyo wana on TikTok. Hao ndio kama priest wa hiyo TikTok. Hao ndio wana on ile madhabahu ya TikTok. Hmm? Kwa hivyo unapoingia mahali pale unakuwaga umeingia kwenye dhehebu. Hmm? TikTok pia ni dhehebu. Dhehebu za nini? Dhehebu za ala hawa masenge. Na hawa wa nini hawa wanaitwaje? Na hawa wajizia moja, hawa watu wa wenye wanasemanga sijini wa kunyonga wa kufanya nini? Hao ndio wako mahali pale. Kwa nini mtu anaingia tu kwa TikTok anyonge? Mbona hakuingia kwenye YouTube anyonge? Mbona hakuingia kwenye Facebook anyonge? Aliingia kwa YouTube mtu anaanza kunyo. Sababu aliingia kwenye madhabahu na akao mmoja wa wao madhabahu na akao mfuasi wa wao madhabahu na akaambiwa ibada ya hapa ni kunyonga. Hmm? Usiponyonga kuna hela. Usiponyonga sasa wewe hii madhabahu wewe hautakuwa mmoja wa hii madhabahu. Hmm? Na unakuta ulipo uh, uh, madhishi yalipofanyika ya huyu kijamaa anaitwa nani? Uh, ni miongoni mwa TikTok ambao walikuwa wanafanya vizuri anajulikana kama Bran Shira. Bran Shira. Madhishi yao utaangalia majority wa wale waliokuwa kwenye, kwenye madhishi walikuwa masenge. Mm? Masenge na hawa Masenge na hawa watu wa kunyoka. Huh? Hao ndio walikuwa watu walikuwa sasa ndio 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 ni kama organizers wa yale mazishi kwa hivyo roho ambaye alikuwa mahali pale hakuwa roho wa kawaida alikuwa ni roho wa kuzimu hmm? wale ambao walikuwa pale wengi wao walikuwa ni wale kikundi ulifika kule kwenye mazishi ama yeah. ulipata fununu tu sasa mimi sihitaji kufika kwenye madhishi nina macho ya roho hmm? Kwa sababu jambo la kwanza mimi naweza kumwambia mtu jana ulifanya hiki na tukuwa na yeye. Mhm. Mm naweza kumwambia wewe mtu wewe ni mgonjwa sehemu fulani na mimi siko na yeye na sijamwambia toa nguo yako, sijamwambia kama nataka kuna, lakini nitamwambia wewe ninaona uko na wewe kuna ugonjwa huko sehemu fulani. Kwa hivyo unahisi kwamba wengi waliohudhuria mazishi yake mwanazake branch yao walikuwa ni watu wa ile pande nyingine. Kama si content creators ambao walienda kutafuta viewers pale eh? Nambari kubwa ya walio katika walio kuhudhuria yale mazingi walikuwa ni masenge. Eh? Masenge ndio walikuwa majority kwa ile mazishi. Hmm. Kwa hivyo hao watu wa yale madhabahu walikuwa wanaenda kumzika mmoja wao. Kuna mchungaji alikuwa mahali pale? lakini nilisikia kuna nafasi ya kanisa. Eh. Yeah. Yeah. kuna mchungaji ambaye alikuwa kwenye madhishi yao kuna kuna mmoja alimchukua picha. Kuna mmoja alimchukua video. Kuna mchungaji alikuwa mahali pale. Barabani labda wanakataa. Eh? Hakuna mchungaji alikuwa mahali pale. Yeah. Labda labda tu mmoja mwa, la, la, labda tuseme nani? Labda tuseme King Rosa. Yeah. Eh? Labda King Rosa ndiye alikuwa mchungaji wa yale madhabahu ama ndiye alikuwa kuhani wa yale madhabahu. Yeah. Hmm. Hebu tukiachie mbali kwanza ningeomba umesema kwamba uko na, na macho ambao wako kule yanaona macho ambao kule anaweza jua ni kipi kilifanyika. Je, unahisi kwamba ni kipi kilisababisha kifo chake yule Brian Shira? Kilichosababisha kifo chake sana ni madhabahu ya TikTok. Mhm. Mm eh, yeah. ya fanu. Madhabahu ya TikTok ndiyo yalisababisha kifo chake kwa sababu umaarufu wake ulitoka na wapi? Kwenye mtandao wa TikTok. Kwenye TikTok. Mm -hmm. hmm? Watu walimjua kupitia wapi? Kwenye mtandao. Na walipompitia kwenye mtandao wa TikTok walimtoa wapi? Kwenye TikTok. Madui zake walipatikana wapi? Kwenye TikTok. Eh? So sasa hilo ni jambo ni swali nalo lijibu lenyewe. Kweli. Hmm? Kwamba kifo chake kilipatikana kilitokana na nini? TikTok. Kwa sababu walipatikana wapi? Kwenye TikTok. Umenielewa mabado jani leo? Wengi wakasema kwamba aligongwa na gari. 
ni tumeona wengi wakipata ajali za kawaida kama hizo. Je, wewe unahisi kwamba ya kwake ilikuwa ni tofauti na hizi ajali za kawaida? Eh, ebu ni swali moja nauliza. Gari litakuweje kwamba gari litachagua lita, lita tu sehemu moja ya mwili. Eh? Sehemu moja tu ya mwili ya ubongo. Eh? Na sehemu nyingine hakuna mahali hata ameguzwa mfupa ama amekwaruza. Kwani gari hilo ni gari automatic namna gani? Ambalo linajua tu kulenga kwenye ubongo. Mbona watu wazifunguke macho? Gari itakuwaje tu linalenga sehemu moja tu kwenye ubongo. Hmm? Na unakuta kwenye huo ubongo huo chira naye yule jamaa aliyeshuhudia kifo chake kile kifo kilichofanya chira awe madhuri ma, mashuhuri sana. Yule pia aliyekuwa kwenye ajali ile si sehemu yake ilikuwa ni ya ubongo. Eh? So inaingilia na nini na kifo cha chira kama alipata umaarufu kupitia kwenye ajali eh si chira amepatia amepata umaarufu kupitia kwenye ajali hmm. inakuwaje huyo mtu anapitia umaarufu kutoka kwenye ajali kwenye damu na anakufa kwenye damu hmm. ina maana kwamba kuna madhabahu yaliyokuwa yamejengwa kwa chira kwa sababu aliunganika naye madhabahu ya ajali kunganika na madhabahu ya kifo madhabahu ya damu na ikawa pia kufa kwake ni kupitia kwa damu. Hmm? So kuna kiapoangalia katika roho kuna roho ambayo ilikuwa na mwandama huyu kijana. Na kwa sababu ye alikuwa tiktoka. Na kwenye tiktoka na niwaambia kama ni madhabahu unapoingia mahali pale kuna wale watu ambao wanakuwa karibu na wewe wanaanza kumonitor maisha yako kuna wale ambao wanataka wewe uinuke kuna wale ambao pia wanataka wewe kufanya nini kuishi hmm? so ina maana kwamba unapokuwa kwenye tiktok kwenye yale madhabahu lazima ufuate masharti ya wapi ya hapo na unipofuata masharti ya kuwa kinyume chao basi tiktoka wenyewe watakuliko eliminate kwa mfano unahisi kwamba ni masharti ya tiktok ambayo kuweza kuyafuata mimi kwangu ninapozungumza ninavyoona na usiulize mimi nimeona namna gani kwa sababu yale macho ninayoona nayo sio ya ambayo wewe unayoona nayo wewe weka masikio ninachokuambia yule bwana alipofika mahali pale kwenye TikTok unakuta hata ye alianza tabia zingine ambazo za kishenzi tu ambazo hazieleweki mm -hmm. eh, tabia za mwanaume unatoa toa nguo kwamba unaingiza mkono kwenye sehemu ya nyuma alafu unaanza kunusa eh? Eh. unafikiria eh, wenye TikTok pia walifurahia kile kitendo hakufurahia hmm? kwa sababu unakuta mara nyingi hata ye labda hakuwa ha anaambatana na yale mashari alikuwa anaenda kinyume cha yale mashari ya kule. Hmm? So unakuta sasa labda yuko tu mahali pale kuwafaidisha hao. Hmm? Na labda kuna siri ambao anaambiwa kwamba hiyo siri usitoboe. Lakini unapotoboa hiyo siri ama usipoiweka hiyo siri basi nini kinachotokea nyingine? Shetani ana msaada ambao ni wa milele. Unachopata kwa shetani utalipa lakini unapopata chenye kile utapata kwa Mungu kitakufaidi milele. Lakini kile unachopata kwa shetani utakilipia tu na unakilipia kwa damu. Hmm? Mshahara wa shetani kutokana na damu peke yake. Eh? Unakuta unakutaga mara nyingi utaangalia saizi vifo vinavyotokana vingi saizi ni vya damu. Ajali mingi zatokea itakuwaje mtu kwamba wewe haujasikia tu kwamba mtu amelala akapatikana amekufa hmm? mm -hmm. saizi ajali zinaweza tokezea saizi wakati ule hata kipindi kile tu cha Brian Chira alipokufa mm -hmm. ni ajali ngapi zilifuatana naye mingi kulikuwa eh? kuna chuo kikuu cha Kenyatta uh -huh. kwa kuwa na ingine ya moyo hivi leo tunapozungumza kuna vijana wa Jabakali wamepata ajali mbona zime, mbona tu zinakuja wakati wa Chira ndio akisema kwamba ni, ni mwaka wa vijana wadogo kufariki. So kuna kitu na bado nataka kwa vijana kwanza wafunguke macho. Kwamba mm -hmm. mahali pale utakuta wengi wanaofariki. Aidha hiyo mtu kuna mahali ameingiliana na usenge mm -hmm. saizi unapoingia kwenye chuo kikuu watu wanapopeleka mtoto ni kama mpeleka Sodoma na Gomora. Mm. Unampeleka kwenda kusoma lakini elimu anayepata kule ni tofauti na elimu aliyenda kusomea. 
Nimepigua simu na wazazi wengi sana nalia. Mtoto wangu aliingia university. Na baada ya university ameolewa na mtoto na mwanamke mwenzake. Alipoingia university amekuwa mpenzi na mwanamke mwenzake. Mtoto wangu aliingia university baada ya kuingia university amechukuliwa na mwanume mwenzake. Mbona hakuchukuliwa kabla hajaingia kwenye university? Ina maana kwamba kwenye university saa hizi agents wapo wengi sana. Na wametumwa na wamefadhiliwa zaidi. Ma agents wao wanaitwa hawa masenge hawa ama katika njia la mashoga. Hmm? Mashoga ma agents watu ambao wanayefanya kazi ya kufadhili usenge kwenye university ni wengi sana na wamepewa hela nyingi sana kusambaza dunia mzima. Kwenye shule zote. Na saizi hata zimeanza kuingia kwenye secondary kwenye sekondari unakuta mtoto anakuletea labda anakuletea mtoto mwenzake tu anamwambia anamletea shilingi 10000 anataka aanze urafiki na ni msichana mwenzake hizo pia ile hela hela ametoa wapi kuna maana kwamba kuna maana kwamba masenge peke yake ndio umebarikiwa hmm? masenge peke yake ndio matajiri masenge peke yake ndio mamilionea mbona unapoangalia hela nyingi saa hizi ziko na masenge hizo hela zinatoka wapi mbona usijiulize maswali Nataka kuniambia mtoto akisha kuwa tu senge namna hii dunia mzima inampenda inampa hela. Kuna roho ambaye si wa kaida ameingia mahali pale. Maana unapoingia tu kwenye ushoga mara moja unakuwa tajiri. Hmm? Unapoingia kwenye ushoga unakuwa famous. Hmm? Mbona huko si famous kama hujakuwa shoga? Hmm? Unapoingia kwenye ushoga unakuwa famous. Mbona nini nini kinafanyika kwamba mtu anapoingia kwenye ushoga anakuwa famous? Chiroba. Mbona alikuwa famous baada ya kuwa shoga? Kuna siri kule. Hmm? Kuna siri? Eh? Yeah. Eh? Jeff Mwathi. Eh? Mbona? Amekuwa famous. Na pia yeye mmoja alikuwa mmoja wa nini? Wa mashoga. Unajua tunaweza pa mchungaji ulijua namna gani? Mimi naona mimi macho yangu yanaona. Mimi naweza kutajia mashoga wote ambao wako saa hizi. Taja kama watatu. Wote nitaje waliokufa kwa sababu wacha nisaji walio hai wasije wakanipata. <laughs> eh? Chiroba mmoja. Jeff Mwadhi mmoja. Brian wapi? Eh? Wote nitaje hao waliokufa. Walio hai wacha ndio wacha Olio hai ndio tumia kwamba wananisikiza mahali mpo. Kweli. Naomba kwamba msipobadilika ehe yenu pia anaongoja. Msipobadilika kaburi lenu pia linaongoja. Kwa sababu nakwambia mwaka huu na mimi nasema hivi nasema kama mchungaji. Mashoga msipobadilika mkimbilie Mungu. Mtaisha nyinyi wote. Mwaka huu. Mtaisha nyinyi wote. Ehe. Msipo mkimbilia Mungu. Radhi ya Mungu. Inasikenga radhi ya Mungu itawamaliza itawamaliza eh kwa sababu jambo la kwanza kilichofanyika Sodoma na Gomora nini lilifanyika si moto uliwaka na saa hizi Sodoma na Gomora tunaoongea sasa ni wapi ni hilo TikTok Sodoma na Gomora tunayoangalia saa hizi dunia mzima saa hizi ni wapi TikTok so usitafute Sodoma na Gomora nyingine saa hizi Sodoma na Gomora ni TikTok mazungumzia TikTok kwamba ndiyo Sodoma na Gomora kuna wengi ambao wameingia kule kwenye mitandao ya TikTok wakatengeneza hela. Na si kwamba zile hela ambazo watu kama wale wanagiftiwa huwa zinatoka wapi? Ni hela ambazo kwa kweli ni halali ama ni hela ambazo kwa kweli kulingana na macho ya kwako ambao umesema kwamba ni third eye ambayo uko nayo. Je, unahisi kwamba ni hela zinatokana wapi? E, kuna mtu ambaye labda nataka niongelee mmoja. Kuna mtu anaitwa King Rosa. Najua kama mnajua King Rosa. King Rosa e, ni mtu ambaye ako na hela nyingi sana. Mtajiuliza hizi hela zinatoka wapi? Hatija kwamba ni mtu kwamba ukiwa tu famous kidogo kwenye TikTok yeye anakugift. Ndiye anakugift ile gift kubwa. Ukiwa tu famous kidogo anakugift gift kubwa. Nataka labda ujiulize King Rosa ni nani. Wewe kufaje tu hesabu. Wewe kaa tu chini na upige mahesabu yako ama kuna kuna ufanya tu uchanganuzi. Jiulize King Rosa ni nani? Na huo ndio msema nataka niwaje. Mjiulize King Rosa ni nani? 
huyo mwenye anapatia watu gift kubwa kubwa na kuna watu na bwana waonya sasa hizi nyinyi mnaopatiwa gift na king rosa mseme amkuambiwa ninawaonya na watahadhari na hizo king gift mnapatiwa na king rosa na watahadhari ulimwengu mnaponisikiza ulimwengu mzima mwenye muko tiktok gift yote umepatiwa na king rosa kuanzia sasa si hadhari na kama kuna gift umepewa na hujaitumia ni vizuri hiyo hiyo gift ni vizuri hata ukitaka kuitupa itupa hmm? ama jua kwa kupeleka lakini ukitumia hiyo gift ole wako usiniambie kusomba usiseme kwamba mchungaji huko niambia ole wako kama kuna gift yote umepatiwa na king rosa na kuambia ole wako kama hujaitumia hiyo gift jua venye itakuondokea haileta kanisani Ah, usileta kanisani. Usileta kanisani. Kwa sababu kanisani si mahali napopokea vitu ambavyo ni vya shetani. Hapana. Labda hiyo mbewe itakaswe kwe. Ah, 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 ah. Kanisani hatuhitaji vitu vya ambavyo vimetolewa na madhabahu ya shetani. Hapana. Yeah. Hmm? Hiyo gift ambayo umepatiwa na King Rosa usipo ijua mahali pa kuipeleka ole wako. Usije kusema kwamba hukusikia. Hizo gift hizo zitafanya muingie makaburini. Hizo gift zitafanya muishe kwa haraka muishe mmoja kwa mmoja. Na wote ambao wamepokea hizo gift najua kwamba unanisikia kama hujapokea gift kwa kiongosa usipokee. Mm. Kata. Kata. Na usiniulize kwa nini lakini nimekuonya kama mchungaji nimekuonya. Wacha. Mm. Wende ikawa lazaka nazipata kwa njia halali na anaamua kukusaidia vijana wadogo. Mimi nimewaambia tu jambo la kwanza nimewaonya tu kivizuri. <laughs> kama umepokea uh, gift kwa King Rosa juga na hujatumia na kama umetumia hiyo gift tafuta mtu wa kuombea tafuta mchungaji tafuta mchungaji mahali kwa sababu ya maisha yako kwa mchungaji kwa sababu ya usalama wako lakini kama hujapokea gift yote inatoka kwa King Rosa ole wako kama utaipokea kwa sasa kuanzia sasa ole wako usiseme kwamba hukuambiwa yeah kwa sababu ninaona makaburi yamepanga laini. Yeah. Wale ambao ni, ni matiktoka wanaona wanapokea gift kama zile makaburi yana yanapangana. Eh makaburi yanapangana. Na mtakuja kuniambia. Mtakuja kuniambia kuna siku mchungaji fulani alisema, kuna siku Apostle Israel alisema, wale wanaopokea magift ya King Rosa ninaona makaburi yamepanga laini. Hmm. Andelea kupokea kama nikupokea wapokee lakini mimi nimewaonya. Eh mchungaji Enzi zako ukiwa kijana mitandao haikuepo sana. Mm-hmm. Sasa hivi enzi zetu ni kwamba mitandao imechacha zaidi na vijana wengi wameweza kuzama kwenye mitandao. Naomba utie jambo kwa vijana wa kike na wa kiume ambao wameweka muda wao mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Nyakati zetu tulikuwa na nidhamu kwa sababu tulikuwa tunashauriwa na wazazi. Lakini vijana wa siku hizi hawashauriwi na wazazi, wanashauriwa na TikTok. Mm-hmm. Mm? Mitambo ndi na washauri. Mitambo ndi na washauri kuishi. Mitambo ndi na washauri kufanya biashara. Mitambo ndi na washauri na washauri kuolewa kutoka ndani ya ndoa. Mashauri ya vijana sasa yanapatikana na mitandao. Hmm? Eh, kuna msemo unaosema katika midhali. Hmm? kijana sikia mausia haya ya baba yako na utakaposikia mausia ya baba yako wewe atakupeleka mbali yule ambaye hajasikia mausia ya baba yake katika ulimwengu huu akona shida kubwa akona taabu kubwa ambaye hakufuata mausia ya mzazi wake akona taabu kubwa kuna watu sasa hizi unakuta hata wanaonyoshea baba zao vidole. Wanaonyoshea wazazi wao vidole. Na wakati umenyoshea mzazi wako kidole namna hii, jua maisha yako yameisha. Yamefika mwisho. Na kama uko hapa umenyoshea mzazi wako kidole, au umenyoshea mama yako kidole, ama umekosana na mzazi wako na ukamtupia mikono na kufanya ng'a. Nikufanya. Rudie mzazi wako, nenda muombe msamaha. Usipomuomba msamaha, dunia inakungojea. Sodoma inakungojea. TikTok inakungojea. 
Eh, ikufunza jinsi ya kuishi. Kazi ipo. Kuna wale kina dada mmemtaja nyako akiwa mmoja wao, kuna yule mwingine wa kufanya kunyonga nyonga kule mitandao anajulikana kama Cindy. Wale ni miongoni mwa watu ambao labda wame huenda wa, wa, wamewapoteza watoto wa kike kwenye kwenye jamii. Je, naomba utie jambo kwao maana najua hii interview wanaenda kuitizama. Kuna watu ambao mko kwenye TikTok. Naomba na nawasihi katika jina la Yesu. Msifuate mashauri mnaopatiwa na Cindy na nyako. Hmm. Mkifuata mashauri yao mtakuja kusema kwamba kuna siku mchungaji aliniambia. Hmm? Wasichana wadogo ambao mnafuata mashauri ya Cindy makaburi yanawangojea. Wale ambao mnasikia mnafuata tu mashauri ya hao watu waliopotoka wakina nyako. Bas. Hamtasema hamkuambiwa. Hmm. Mko pale kwenye fan lakini mjue kwamba mko kwenye madhabahu ya wenyewe, mko katika Sodoma na Gomora. Kama hamjaenda pale kwa sababu ya Mungu, kwa sababu mimi nikiingia kwa TikTok mimi nahubiria watu. Nawaambia tokeni hapa Sodoma na Gomora. Yesu anawapenda. Msiponisikiza, sawa? Hmm? Lakini wewe unaingia tu pale kwenda kufanya fan kwa sababu umeingia tu ni TikTok pale, wewe pia uende kujifunga viraka huko, uende kuruka ruka huko, wewe ujui ni madhabahu yenyewe umeingia mahali pale, eh na hauna Mungu mahali pale, wewe unaingia tu pale kwa sababu unafanya nini? Jihadhari katika ile madhabahu. Wale wote wenye kukaa huko kwenye TikTok size, mtafuteni Mungu. Eh, mtafuteni Mungu. Labda tukimalizia kuna miongoni mwa vijana ambao walijitokeza zaidi kuweza kuhakikisha kwamba yule ile mwana zake Shira amezikwa vizuri na akafanya michango ambayo anajulikana kama baba Talisha. Je, unahisi kwamba alichokifanya ni kitu kibaya maana yake amesema kwamba kwenye mitandao ya TikTok kuna ushetani. Je, anafaa pia kuingia kanisani kuombewa? Baba Talisha hata pia anafaa anafaa kukimbia kanisani aombewe. Kisa na maana. Kwa sababu jambo la kwanza yeye ndiye amebeba madhabahu makubwa kwa sababu alichangishia yule alifanya mchango wa yule mtu aliyekufa hmm? mm -hmm. alifanya mchango wa, wa, wa yule msenge aliyekufa mm -hmm. eh? hivyo ndani yake na kwamba sasa yeye alijiunganisha na kile kifo cha yule mtu mm -hmm. kupitia tu kwa mchango anaona kama kitu kidogo lakini alijiunganisha na kile kifo cha yule mtu kwa sababu hela zote zilipita wapi kwenye mikono yake baada ya kutoka hapo kwenda kanisani aombewe ya yeye anaona maisha ni ya kawaida apande gari ameenda Mombasa nini nini lakini namwambia baba Trisha kimbia kanisani nenda ukaombewe tenganisha na hiyo roho ya kifo tenganisha na hiyo roho ya matanga na zipo tenganisha na roho ya matanga ataishi kufanya hizo tu roho ya matanga matanga na next atakuwa ni yeye mimi nasema ukweli kuna kitu mimi ndani watu kuhusu madhabahu ya matanga. Hmm. Na kitu kinaitwa chama cha matanga. Hmm. Najua hapa hivi kuna watu comment nyingi hapo zitamwagika kusema we mchungaji wewe ni pumbavu, we mchungaji wewe ni mtu uelewi nini nini nini. Lakini mimi nawashauri vijana kwa sababu nataka kwa nataka muishi miaka mingi msikufe haraka. Hmm. Kila chama cha matanga huwa ni madhabahu ya watu ya kuzika watu. Wewe unapoingia kwenye chama cha matanga kila mwezi unatoa shilingi 1500. Ni hazina gani umeweka? Kifo. Hazina ya kifo? Kifo. Wewe una miaka 10 na una miaka 20 ama 18 umeanza kuingia kwenye hazina ya matanga. Hm? So unaingia kwenye hazina ya matanga unajua utakufa lini? Hebu niambie kwamba Mungu labda alitaka uishi miaka 100 na umeingia kwenye hazina ya matanga ukiwa na miaka 18. 18. Eh? Wewe una uhakika kwamba utaweka nini hiyo hazina mpaka miaka 8 uh, ukiweka hazina ya matanga? Hmm? Unapoweka hazina ya matanga huwa ni madhabahu umejenga ya matanga. Na unapojenga madhabahu ya matanga kitu ya madhabahu huwa inaanza kuomaliza nyinyi wenyewe. Ni roho ambayo huwa mmeinua. Kwa sababu hiyo roho ya matanga wakati hiyo hazina iko mahali pale na hakuna mtu amekufa lazima ichukue mtu mmoja ndio pesa zifanye nini zitumike, zitumike. <laughs> na unakutaka sana mwenye atagulia kana kwa chairman 
Hmm? Ndiyo chamani mkini afanya nini? Achaguliwe. Hmm? Hivyo hivyo tunakutaka watu wenye kwenye, kwenye chama cha matanga ukifuatilia sana nataka ufungue macho yako fuatilia watu ambao wako kwenye, kwenye matanga chama cha matanga wanakufaga baada ya huyu ni mwingine baada ya huyu ni mwingine ni kwa nini kuna hazina yao ili hazina yaendelee kutumika lazima yaendelee kufanya nini kufa kwa hivyo kama uko mahali pale uko kwenye hazina ya matanga ondoka ninakusi ondoka katika jina la Yesu amina tukimalizia kabisa serikali iko mbioni kuweza kumonetize mitandao ya kijamii ikiwemo TikTok ambao umeweza kuizungumzia kiumo Facebook. Je, unahisi kwamba itolewe Kenya ama serikali ifanye vizuri kabisa imonetize watu wapate hela? Kuna kitu ambacho eh unaposema serikali imonetize. Eh serikali yenyewe si kusema kwamba aliye kwenye serikali ni archbishop ama ni reverend ama sijui ni uni apostle ama nani walio kwenye serikali serikali pia ni madhabahu nyingine sio walichaguliwa na watu wa Mungu kanisa ni ndio wamechaguliwa mahali pale waongoze waongoze inch hmm? sao waongoze vile watakavyoongoza hmm? lakini kile ambacho ninachojua kwamba ila Mungu asipoingilia ile TikTok serikali hakuna kitu atakachofanya maana hata kama wata monetize unataka kuniambia serikali wanaweza monetize uh, devotion pa wanaweza free monetize ma free mason waseme huyu ni ma free mason tumemkamata kwani kwenye serikali kwani kwenye serikali hakuna free mason wako mahali pale si wako pia wako tu kwa viongozi kunao ambao wapo ila kwamba siwezi taja ni nani ni nani lakini wapo ya yeah. wapo watu ambao ni mafri mason kwenye uongozi tu na wapo wengine ni ma ministers wengine ni wabunge lakini wapo hmm? so na kama sasa hii madhabahu hii tiktok ni madhabahu ya kishetani ni madhabahu ya free mason na pia kunao ambao katika uongozi wapo wataruhusu wataruhusu madhabahu yao ivunjwe na hata wao ndio watachagua mkono ndio watachaguliwa waende kumonetize je unahisi kwamba worldcoin pia iko na mashetani na yake eh kuna mtu anapo itumbi ni mtu ambaye ni confused ni mtu ajielewi hmm. na kwa sababu ni mmoja tu wa watu ambao wamejaa mapepo ambao pia nahitaji kufanyiwa nini ukombozi amjue Mungu unafikiri mengi yanayozungumza ni mambo hayaelewi kwa sababu sasa eh, haelewi hatari na hana macho ya roho mtu ambaye asiye na macho ya roho ataongea nini world coin ni ya kishetani world coin ni ya freemason hmm? so wewe kama una macho ya kiroho utasupport tu mambo ya kigagiza giza tu unaona utaona yale mabao yale mabaya ndio mazuri na nasema kwamba na hivyo nasikia kwamba neno la Mungu sema neno la Mungu ni upumbavu kwa wanao potea ni upumbavu kwa nao angamia itumbe nenda kanisa gani sielewi lakini huwa anamuona kwa mkutano tu wa kichangachanga yeye mhm kuchangachanga nitakwambia hivi kitu kimoja world coin ni a free maso kwa hivyo anaposema anataka kuitetea irudi na maana kwamba labda ni mmoja wao labda ni mmoja wao ama ni mwakilishi wao hapa wao hapa Kenya uwezekana kwa nini unahisi kwamba ni ni kishetani eh kuna kitu ambacho eh mimi nataka niwaambie watu tu wafunguke macho mhm mm kwa sababu jambo la kwanza utaangalia wanao own world coin ni kina nani nani anao own watu wakule marekani marekani wakina nani wakina wakina anaitwa nani wakina bill gate tajiri mkubwa wakina princess charles hao ndio wanao nini world coin unapoona bill gate ni nani eh yeye ndio huwa 
anafanya ye ndiye anafanya kampeni kubwa sana duniani ya Freemason mtu kama princess charles yeye ni yo priest wa freemason dunia mzima na kama yeye ndio priest uh, priest wa freemason na hao ndio wame hold world coin utasemaje ni nzuri si nzuri eh yeah. freemason na uh, world coin inapoingia hapa Kenya jambo la kwanza mambo ambayo Kenya atafanyika yatakuwa mengi sana ambao si ya kiungu maana unapoangalia hata sasa saizi Kenya tu yanayoendelea kwa sasa si mambo ya kiungu kutoka tu uh, Bill, uh, Bill Gate akanyaga mguu wake hapa na Princess Charles akanyaga mguu wake hapa Kenya mambo yanayoendelea Kenya si mazuri walipokanyaga tu miguu yao hivi bas kuna roho waliipanda kuna madhabahu wali itenga hiyo madhabahu inafanya kazi Hmm? Zote tumesema kwamba unachopanda lazima utachukua. Eh hey, na kile ambacho umepanda kwa hivyo kuna kitu ambacho wamepanda na ndio wanavuna. Hmm? So unless si kanisa lisimame imara limuombe Mungu, limukimbilie Mungu, intercessors wainuke, wamulilie Mungu, mambo yatabadilika Kenya. Lakini wasipomuomba Mungu. Bas, chitani atazidi tu kutawala hazipo siku zote mimi ninapoenda kwa mchungaji huwa naomba sana nipate baraka zake na leo usingependa nizipate mwenyewe peke yangu naomba pia mtazamaji aweze kuzipata labda naomba utie ombi kwa wale vijana kiume na wakike ambao wako kwenye nchi yetu ya Kenya na zaidi ya wote wale wako kwenye mitandao ya TikTok yeah mimi ningetaka pia niwaombe na kabla niwaombe labda nitawapatia nambari yangu kama unahitaji msaada wa kimaombi Unahisi kwamba kuna mambo unayepitia katika maisha yako ambaye haupeleki vizuri. Unahisi labda kabla wakati ulipoingia tu uh, ulipoingia tu kwenye mtandao fulani memory yako ya uh, haifanyi kazi vizuri. Unaweza kunipigia simu na mambo mengine tu ya kiroho kama mangu. Unahisi kwamba kuna mambo haendi vizuri katika maisha yako. Unahisi kuna mahali na mhitaji Mungu unaweza kunipigia na simu. Nambari ya simu 0722 744672 0722 744672 nipigie na tutaongea